Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sakkum yani latince adıyla Nerium oleander, kışın yapraklarını dökmeyen ve 4 metreye kadar uzayabilen bir ağaçtır. Zeytin ağacına yani olea'ya benzerliği nedeniyle ona oleander denilmiş ve Romalıların da bahçelerinde severek yer verdikleri ağaçlardan biriymiş. Sakkum 1945 yılında üzerine atılan atom bombasıyla cehenneme dönen Hiroşima şehrinde bombalamadan sonra ilk çiçek açan ağaç olduğundan şehrin resmi ağacı olarak seçilmiş. İslami inanışa göre bu ağaç cehennemin derinliklerinden çıka gelmiştir. Hatta zebanilerin cehennemliklere yemeleri için verdikleri tek gıda da zakkummuş. Hani derler ya zıkkımın kökünü ye diye, o aslında zakkumun köküymüş meğerse. Oysa zehirlenmek için köküne kadar inmeye de gerek yoktur. Zakkum yaprağının ucundan köküne kadar zehirli bir bitkidir. Doğrusu zakkum cehennemde lav ve zift ırmaklarının aktığı karanlık ve çorak vadileri değil de genellikle drenajı iyi olan nemli toprakları ve güneş alan nehir yataklarını sever. Aynı zamanda dona ve kuraklığa da dayanıklı bir bitkidir. Aslında o bir xerofittir. Yani çöl ve bozkır şartlarına uyum sağlayabilen, Hint inciri ve ananas gibi fazla su istemeyen ya da suyu farklı organlarla, örneğin tüyler ya da yapraklarla ortamdan olan bitkilerdendir. Denize yakın topraklarda yetişebilmesi ve denizden gelen tuzlu rüzgarlara dayanıklı oluşu nedeniyle de özellikle Akdeniz bölgesinin kıyıya yakın bahçelerinde çok fazla kullanılan süs ağaçları arasında yer alır. Diğer yandan yaygın kök sistemi nedeniyle de erozyonla mücadelede kullanılan ağaç türlerinden biridir. Hazirandan Eylül'e kadar açan kokulu ve gösterişli çiçekleri pembe, kırmızı, beyaz, turuncu veya sarı renkli olabilir. Zakkumun çiçeklerinden ötürü saksı bitkisi olarak yetiştirildiğinde görebilirsiniz. Fakat çiçeğinden odununa kadar tamamı oldukça zehirli olan zakkumun tek bir yaprağı bile küçük bir çocuğun kalbini durdurmaya yetecek kadar zehir içerir. Ağacın gövdesine dokunmak bile hassas cildi olanlarda kızarma ya da döküntüye yol açabilir. Zakkumun zehirli yapraklarından zeytinyağı ile birlikte hazırlanan bir bitkisel solüsyon deri altına yerleşen uyuz böceklerinin yol açtığı uyuz hastalığının tedavisinde doğal tedavi amaçlı olarak ve haricen kullanılır. Yanı sıra bitkinin kökü de kabuklu deri hastalıklarının tedavisine benzer şekilde kullanılmaktadır. Bitkinin zehrinden fare, böcek ve parazit ilacı yapımında da yararlanılıyor. Fakat bazı yaban arısı, kelebek ve örümcek türleri zakkumun zehirinden etkilenmiyor. Zakkum tozlaşma için böcekleri kullanıyor fakat tatlı kokular yayan çiçeklerinde nektar barındırmadığından nektar seven böcekler için de pek fazla albenisi olmuyor. Zakkumun nektarı olmadığı için etrafındaki kovanların balının zehirlenmesi gibi bir durumda söz konusu değildir. Böylesine zehirli olmasına rağmen zakkum bilinen 400'e yakın alt türüyle yine de sevilen bir süs ağacıdır. Zakkum Ağustos ve Eylül aylarında yan sürgünlerinden alınacak çeliklerle veya sera ortamında tohumdan yetiştirilebilir ve ilk kışını sera ortamında geçirmesi bitkiyi daha dayanıklı yapar. Erken ilkbahar ve sonbahar budamalarıyla biçimlendirilmeye yatkın olan zakkumun Tayland'da üretilen minyatür türleri de bulunmaktadır. Bu arada budadığınız dal ve yaprakları tatlı oldukları için onları yemek isteyecek çiftlik hayvanlarından da uzak tutmalısınız. Çünkü söz gelimi 100 gram kadar zakkum yaprağı yiyen bir at ölebilirmiş. Bitki yiyerek ölen hayvanların etlerinin de zehirli olduğunu belirtmek gerek. Yıllar önce doğada mangal yaparken kullandıkları zakkum dalları nedeniyle yedikleri sosisli sandviçlerden tamamı zehirlenip ölen bir izci oymağına dair tüyler ürpertici bir de şehir efsanesi okumuştu. Ayrıca her yaz ortaya çıkarak insanlığa doğada kamp yapmayı zehir eden kenilerin bu ağaça toplanmaya pek düşkün oldukları söylenir. Keneler konusunda tecrübeli olduğum için size bununla ilgili birkaç öneride de bulunmak isterim. Öncelikle ormanlık alanlara asla plaja gider gibi şortla, sandaletlerle gitmemelisiniz. Mola verdiğiniz zaman oturduğunuz yeri ve tekrar yürümeye başlamadan önce üzerinizi kontrol etmeye çalışın. Türkiye'de görülen kene türleri nasıl olsa Kırım Kongo kanamalı ateşe adı verilen ölümcül hastalığın virüsünü taşımıyor diye düşünmeyin. Çünkü göçmen kuşlara tutunarak kıtalar arası seyahat etmeyi de seviyor bu canlılar. Ayrıca keneler sizi ısırmadan önce ormanda yaşayan sincap ve fare gibi sıcakkanlı hayvanlardan beslenmişlerse bu hayvanların taşıdığı mikrop ve virüsleri de bulaştırabilirler. Eğer vücudunuza yapışmış bir kene görürseniz de sakın onu kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Bu enfeksiyon riskini artıracaktır. Derhal en yakın sağlık kuruluşuna gitmeyi ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. 
Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.